各位变态，大家好，我是魔王。今天要给大家介绍的这款游戏是街机版的《最后人道》。当初这个游戏是非常受到欢迎的。我们废话不多说，直接开始。来，开始，我们看到主角跪在一个老人面前，然后这个老人就消失了。哦，其实玩到最后就会发现，这个老人其实是他的杀父仇人。当初这款游戏刚推出的时候是非常受到欢迎的。因为其实它有很浓烈的日本画风，还有很多华丽的人数，所以一开始推出的时候，就是很多人很喜欢它的整个给人家的风格跟感觉。然后你看，我们吃到分身，还有就是可以增加人数的这个能力。那主角使用的武器一共有四种，第一种就是我们现在现在手上在拿的刀，就是设定叫妖刀物证。然后，如果吃到增加人数的卷轴之后，你可以看到那个刀旁边都会有剑光，那可以抵挡敌人发出来的暗器。那这个刀其实就是还蛮重要的。然后第二个武器是手里剑窝叶，也就是一般我们在发的飞镖就对了。好，然后你看那个我们现在敌人就是如果太靠近，我们可以就是用刀把他的攻击都挡住。而且在就是腰刀物证还可以逼敌人后退哦。当然，它第三武器就是爆雷，就是它的爆弹竹雷，这个是应该是武器里面最强的。还有最后一格就是锁链生龙锁啊！不知不觉我们就玩到第一关的王了哈。那第一关的王，等一下就是两个井里面的忍者全部出完之后，好，第一关的王就会出来。那第一章，他就是说他的王叫做阿修罗，然后游戏设定是说主角是在这个寺院，然后被当成忍者养大的，然后他就是为了报双亲的仇，然后就跑掉了。那一开始就是第一关的王就是这个很大只的阿修罗，这阿修罗出来的时候，当年也是很有魄力哈。好啦，我们就是直接这样很快的就过第一关了。再来就是第二关，第二关你看一开始就是这个锁链生龙锁在发光，然后游戏里面设定就是，如果那个武器的那个栏位在发光，就是他建议你用这个这个武器会比较容易过。哦，那第二关就是在森林跟峡谷里面，然后第二关的王是双斧鬼，拿着两个斧头，那我们看到就是。天空有那个狼嘛？据说这个狼也是设定里面是忍者的狼。我那个时候以为是小狗啦，就是以前那个游戏就是很多疯狗会乱咬，这个也蛮正常的。然后这个生龙锁如果拿到了那个忍术加强的话，它可以回旋，就一个画面都来勾射。然后你看我们现在在发手里剑，然后它也是拿到了忍术加强之后，一次可以发三个。我们现在看到主角身边有拿着这个火轮。那可以保护主角的状况。其实这个游戏第一关跟第二关还算简单，越玩到后面越变态啊！那个整个游戏其实它的难度是相当高的，非常之。我觉得其实不会输给魔界村的，有玩过的都知道。好了，第二关的王出现了，他就是这个双斧鬼。我们因为把那个头目就是把它调成最弱，所以打没两下就爆了。哦，第二关就过了。来，接下来我们到第三关的荒野哈，荒野那个生龙锁它就亮了，就是告诉我们这里要用生龙锁。然后这边一开始有很多拿枪的小兵，还有就是这些落伍者的灵群，有这个光头，然后一直挥剑的人哈。然后值得一提的是，整个游戏的设定啊，其实你碰到敌人的身体是不会死的，但是你如果拿到碰到他身上就是你拿的武器啊。或者是他做判断的部分，比如说小兵发的子弹，那你就会死掉。所以其实你是可以跟敌人的身体重叠的哈。那我们就一边慢慢的清理哈。我要先说哈，就是魔王的年纪大了，这个如果还要一直不死哈破台，我觉得有点累。所以录影片的时候就还是比较倾向用，就是先把无敌设定好。就带大家很快的闯过一轮，因为如果还要我每一关都不死哦，我觉得我还得你啊。那在这边哈、哦，你也看到我们用妖刀物证可以一直把敌人赶后退。然后
从这一关开始，就是敌人都越来越多。也就是这个游戏，我其实觉得它算是难度很高的游戏。我觉得其实不会输给魔界村的，但是不知道为什么一大堆人讨讨论魔界村，却没有讨论这个这一款这一款游戏。啊，现在就是王快要到了，这一关的王就是魔界半藏。所以这里就一直用炸药轰就死了。好，那这一关就过了。如果你用正常版的打这一关的话，就是直接用炸药，它是挡不住的哈。第四关一开始其实难度就相当高了。这里是魔界巫夫，如果你是用正常的方式打的话，其实要且战且走。然后，但是有个地方是可以利用，就是你们看到天花板那个忍者啊，它就是设定成。只要你站在原地不动，他虽然拿刀捅，但其实是捅不到你。那你就可以慢慢一边打一边前进，一边打一边前进。哦，那概念就是这样。然后所以就往上到天花板跟下面这样连续这样子交替，就可以直接慢慢过这里。但因为我实在是懒得再示范给大家看了哈，所以还是调无敌比较方便。然后比较麻烦的是前面这个武士，这個。说它设定是一刀流的一个武士啦，哈，它的血比较多，所以我像我在这里玩的时候，我其实都是一边跑一边协调，对，就这样，这样其实很快的就可以把前面人都清完。哦，当初是这样玩的。那、啊、如果不行的话，再躲到天花板，基本上这样子这一面就可以过了。哦，其实这里的难度是非常高的，然后下一面难度又更高，在这个蘑菇屋夫里面。基本上这整关几乎都是要用那个炸药啦，然后像他是说啊，这边可以用药到物证把东把东西都赶走。可是其实就是我个人以前在打的时候还是比较习惯用炸药哦，因为那个爆弹竹雷哈，就是我们说的炸药哈，它是我觉得是攻击力最高的。好，这里也只能够慢慢推进。虽然就是已经用了无敌了，但是你看还是不是？如果如果打的话，很容易被围殴，一下就死了。好，我们就进到下一幕去。第四章这一边就是用那个生龙锁哈，这里就是不要恋战，要且战且走。你看上面的墙一直在压下来。哦，这里如果说没有分身的话，我觉得真的是很难打，一定死的啦。哦。然后敌人又会发，就是发手雷。然后这一关的王就是这个咒缚使，他也是用炸药炸，很快就死了。哦，因为把王调成坠落坠，他一下就一下就亡身了哈。好，来第五关，第五关这里的。那个地图其实就是要一直往上跳，你看这个一直往上跳，这感觉这真的很像那个《影子传说》哈。然后在这里就是，你其实要稍微把那个地图的那个位置要稍微背一下，因为这里很容易死掉哈。然后你看那个喷气的地方是，如果没有开无敌就直接死了，蛮麻烦的。那以前在玩这一关的时候也是跳上去还会。先看看会不会喷毒气，然后再跳下来，然后再跳上去，这样其实相当浪费时间。然后本质上就是你只要跳到最上面去，就可以直接看到这一关的王。这一关的王就是疯魔九人众。那有点卡住，奇怪，那么找不到，什么鬼？应该是往左边跳才对。哎，对，应该是这样子。那再继续往上跳，哦，应该差不多了。再跳个两三层，应该这一关的王就看得到了。对，對上去就是了。啊，你看这个做风筝的，就是王哦，直接把他杀死就好了。那个抓起来，啊，疯魔嘴人众这里就过啦。再来第六关，我们又回到了荒野哈、哦。这一关比较特别，就是其实玩到这一边的难度已经非常高了。那就是那个一道流的武士啦、忍者啦，然后修行僧啦，每一个都会跑出来，然后就是动不动就死掉了哈。其实在这边玩的时候，应该就是要一边打一边一边就是引敌人出来，且战且走哈。但我就是很懒的，就是在这样慢慢玩，你就直接就直冲到底，敌人该出来就出来。
反正就是刚刚就是根本就是弹幕哦。然后你看，就是《疯魔九人众》的那个红针忍者也都全部出来。然后因为魔王是用摇杆玩，呃、欸，魔王是用控制器玩的，所以不是用摇杆玩的。变成说神龙锁那个回旋锁就变得用不大出来，这个还是就直接开无敌好了。年纪大了要服老了。走到前面应该等一下差不多王就要出来了，我们继续往前冲，差不多了，前面就是了。好，到这里开始就是有一个 bug， 我们就还是用那个炸药哈。其实你就是在最高的地方，然后在原地像这样一直炸它就过，很无脑。我当时打炸打大台的时候是这样打。有没有分身都无所谓啦，因为我刚刚说过，敌人跟你重叠是没有关系的，只要他判定的武器没有打到你，其实你就不会死，所以基本上这样打，一直打就过了。我记得好像要打十只还是十二只吧，一排一排一排一排，西北料，死不完啊！哦，还没完。好了，差不多了，过了。好来，第七关开始，魔王把它调整成把无敌关掉了哈。你看上面这个老人，其实就是一开始出来的那个那个老第一关的那个老人。哎、欸，我们先把它干掉。然后在这一边，其实打法很简单，就是你且战且走。仔细的观察毒气区，它在出现的时候，它是有个规律的。然后赶快通过之后，慢慢前进。然后如果出现那个武士的话，就是赶快先干掉它。然后这个游戏有个特点，就是你的本体发的武器，它的破坏力比较大，然后分身破坏力比较小。好啦，再来前面这里就是整个游戏里面最变态的忍者奈落了哈。在这一边就是魔王，等一下会示范一下怎么过奈落这个区区域，然后大概有二十几秒的奈落，啊，这边就是全部都要背起来就对了，然后再闪，就是要大概背一下，很多人在这边都会死掉，这二十几秒是非常漫长的，而且你接关投币，不断的投钱，一样会从最上面的开始。所以在这边应该很多人都放弃了哈。好了，最后一关王啦，啊，青菜爬的戏啊。好了，阿内的话打呀。呃，这人会问说，魔王，阿、啊、宁跟奈洛奈洛到底要怎么过？到时候魔王会在那个影片会再发一支教大家怎么过这个奈洛哈。那、啊、现在这个就是破台画面了，这破台画面就是一直闪，一直闪，一直闪。天哪，我点键那款阿朵会开始掉啊。然后，于是主角就变成一头狼了。这个就是他的破台画面<咳>。游戏里面是说，主角从小就觉得自己是一头狼，然后他常常会有爸妈在面前被杀掉的记忆。然后大结局就是他真的变成一头狼。<咳>好啦，他就说啦，主角就是月影。然后把邪恶的忍者们都干掉了，但是只要有一天邪恶再回来这个人世间的时候，那么白色的狼月影就会重新出现在人们面前，再将邪恶打倒。啊，这个就是最后人道的故事啦。那么这款最后人道就为大家介绍到这一边。其实魔王觉得最后人道它的难度不输给魔界村。而且当年在街机版，在国外的评价都是非常高的，被誉为是最硬派，而且是最难的忍者游戏。那个时候街机版出的时候，很多人都在最后的奈落这个地方放弃了，因为这边就是花钱，你也不一定过得去。那么魔王看好像过奈落这个地方过得轻描淡写，其实他要过是有方式的。我会另外录一个影片，告诉大家应该要怎么过。那这款游戏都为大家介绍到这里了。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。